இந்த குழந்தையினுடைய வளர்ப்புல ஒரு வெஸ்டர்ன் திங்கிங் ஏதாவது என்னென்ன விஷயங்கள்ல பேரண்ட் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் ஆரம்பத்தில் அந்த குழந்தை அப்படி வளர ஆரம்பிக்கும் போது கிராஸ் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் அதாவது விளையாடுறது ஸ்விம்மிங்கில் போய் கலந்துக்கிறது இது மாதிரி அதனுடைய அந்த பொதுவான அந்த உடல் இயக்க தன்மை அப்புறம் ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் ஒரு விஷயத்தை கட் பண்ணுறது பேஸ்ட் பண்ணுறது ட்ராயிங் வரையறது அது உள்ள நுட்பமான விஷயங்களை எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வருவது அதை அந்த குழந்தைக்கு டெவலப் பண்ணணும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அது என்ன நினைக்குதோ அதை சரியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை உண்டு பண்ணும் பல குழந்தைகள் நினைப்பதை சரியாக கம்யூனிகேட் பண்ணாமல் பிரச்சனையாக போயிடும் என்னுடைய பேத்திட்டு ஒரு நல்ல குணம் உண்டு இப்போ யாராவது குழந்தை கொடுத்தா இது வேண்டாம் அது கொடு ஏன் அது அதுதான் நல்லா இருக்கும் இது நல்லா இருக்காது வேணும்னா நீ வச்சுக்கோ இது நல்லா இல்லாத வேணால் நீ வச்சுக்கோ அது நல்லா இருக்கும் அதை கொடு தனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட கேட்கக்கூடிய தன்மை எனக்கு இதான் வேணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தைக்கு டெவலப் பண்ணும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தான் என்ன கஷ்டப்படுறோம் எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வைத்த வலிக்குது வைத்த குத்துது அப்படி அந்த நுட்பமாக அது என்ன நடக்கிறதோ அதை கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இது உண்டு குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கான சரியான வேர்ட்ஸ் கிடைக்காது நம்ம பேச 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 அது என்னங்கிறது அதுக்கு மனதில் போய் பதிய தொடங்கும் பிறகு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுகிற தன்மை அது ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணும் ஸ்டோரி டெல்லிங் நிறைய கதைகள் சொல்வது என்பது ஒன்றை புரிந்து கொள்வதற்கு குழந்தைங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இன்றைக்கி அந்த கல்ச்சர் ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு கதை சொல்லுகிற பழக்கம் என்பது கதை விடுற பழக்கம் இருக்குது ஆனால் கதை சொல்லுகிற பழக்கம் என்பது ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு குழந்தைங்களுக்கு அந்த இப்போ அவங்க சொன்னாங்க பாருங்கள் நான் வந்து சர்க்கஸுக்கு போக முடியல அப்படின்னு வருத்தப்பட்டேன் எங்கள் அப்பா சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்போ அந்த காடு புலி எல்லாமே என் மனசில் வந்து பதிந்ததுன்னு நிறைய கற்பனைகள் உள்ளுக்குள்ள பதிய தொடங்கும் அதற்கு என்ன தேவைன்னா கதை சொல்லுகிற பழக்கம் ஒரு காலத்தில் பாட்டி அப்படின்னு ஒருத்தி வீட்டில் இருப்பா அந்த பாட்டி கதை சொல்வா இப்போ பாட்டிக்கெல்லாம் விசா கிடைக்க மாட்டேங்க அவங்களுக்கு அந்த குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டதால் அவங்க வந்து பாவம் அவங்க கிராமத்துலேருந்து நகரத்துக்கு வர முடியல இல்லை ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போக முடியல நிறைய கஷ்டம் இருக்குது இது கதை சொல்லுவதன் மூலமாக வளரும் அப்புறம் சென்சரி ஸ்கில்ஸ் அதாவது ஐந்து புலன்களையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது இது வாசனை இது துர்நாற்றம் இது வந்து இன்னும் இது வந்து மியூசிக் மியூசிக்கில் இது ரொம்ப ஜாரிங்காக இருக்குது இது வந்து மெலடியாக இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் டான்ஸ் அது பற்றிய நுட்பங்கள் ஐந்து பொறி புலன்கள் வழியாகவும் அது சிந்திக்கிற அந்த ஆற்றலை வளர்த்து காட்டுவது அப்புறம் அதனுடைய சமூக பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட் அது எப்படி பழகுது ஸ்கூலில் போனால் எப்படி பழகுது விளையாட போகிற இடத்துல எப்படி விளையாடுது நீங்கள் பெருவாரியான குழந்தைகள் எல்லாரோடையும் பழகுவது என்பது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை என்சிசி மாதிரி முன்னெல்லாம் கேம்ப் அனுப்புவாங்க ஒரு பையன் அங்கே போன உடனே அந்த காலத்தில் அவங்க அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும் இல்லை லெட்டர் போடுறான் வச்சுங்களேன் என்ன முதல் நாள் கேம்புக்கு போனால் யாரை பார்த்தாலும் பயமாக இருக்குது அவங்கவுங்க வெவ்வேறு பாஷை பேசுகிறாங்க எனக்கு அவங்களுக்கு ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு ஓ அப்படியா கவலைப்படாத சரியாக போயிடணும் ஃபோனில் இந்த அம்மா இங்கே வந்து கூப்பிட்டு சொன்னாங்க மறுநாள் சொன்னால் ஐயோ நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா பழகிட்டோம் அவன் தான் எனக்கு ஊட்டி விடுறான் ஒரு இந்திக்கார பையன் தான் எனக்கு ஊட்டி விடுறான் அப்புறம் வந்து என்னை நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து விளையாடணும் அப்படின்னு மூணாவது நாள் எல்லாருமே ஹாஸ்பத்திரியில் இருக்கிறோம் இன்னும் ஏன் சண்டை வந்துருச்சு ஒத்தனை ஒத்தன் அடிச்சுக்கிட்டு அத்தனை பேரும் நாங்கள் ஹாஸ்பத்திரியில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு நாள் பழகிறான் அடுத்த நாள் சண்டை போட்டு விடுறான் அதுக்கு அடுத்த நாள் பகையாகவே மாறி போயிடுறான் இப்போ அவனுக்கு பழக தெரியல ஒருவரோட போய் ஈசிக்கவும் படாது அதே நேரத்தில் தூஷிக்கவும் படாது ஒரு எல்லை காப்பாற்றணும் என்ன கொஞ்சம் பழகணும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் நாளைக்கு சண்டை வரும்னு சொன்னால் அந்த சண்டையை பெருசாக பச்சையாக போடக்கூடாது சண்டை வரும்னு சொன்னால் ஒதுங்கிக்க தெரியணும் இவைகள்லாம் அந்த குழந்தைக்கு பழகும் விதம் யார்ட்டையும் போய் ஓவராக ஒட்டிக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் யார்ட்டையும் வெட்டிக்கவும் கூடாது இவையெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட வேண்டிய பழக்கங்கள் ஏற்பட்டுருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் எல்லாத்தை விட முக்கியம் என்னென்னா லாஜிக்கல் திங்கிங் அதுக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்வது அப்படிங்கிறதுலேருந்து குழந்தைய மாற்றி லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுறதுக்கு பழகணும் இதனால் இது சரி இதனால் இது தவறு இன்ன காரணத்தால் உனக்கு இதை வாங்கி தருகிறேன் இன்ன காரணத்தால் உனக்கு வாங்கி தர என்னால் இயலாது நீ இன்ன காரணத்தால் இதை சாப்பிடக்கூடாது இப்போது உனக்கு ஜோம் இருப்பதால் நீ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியாது நீ நார்மலாக இருக்கிற போது உன்னால் ஐஸ்கிரீம் தாராளமாக சாப்பிட முடியும் இப்படி அந்த ரீசனிங் எல்லாத்துக்கும் லாஜிக்கலாக சொல்லக்கூடிய மெத்தட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண நான் சொல்றேன் கேள் ஐஸ்கிரீம் சொல்லுவோம் நான் சொல்றேன் குடு இந்த நானுக்கு அது நீயா நானா கோபிநாத் இல்லாமல்
ஒரு குழந்தைக்கு நோ அப்படின்னா என்னன்னு புரிய வைக்கக்கூடிய சக்தி பேரண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஒன்று அதை பெருவாரியான பேரண்ட்ஸ் கோட்டை விட்டுருவோம் அது ஏதாவது ஒன்று கேட்கும் இப்போ அது தேவை இல்லைன்னு முடிவு பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ரொம்ப அழுது இன்றைக்கி வேணால் கொடுத்துடுவோம் நாளைக்கு நிறுத்திவிடலாம் ஜென்மத்துக்கு முடியாது தி பவர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் நோ ஒரு பேரண்ட் தெரிஞ்சுங்க நோ மீன்ஸ் நோ அந் எனி அக்கௌண்ட் நோ எஸ்ஸாக மாறாது நீ அழுதாலும் புரண்டாலும் மூச்சே நின்று போனாலும் சரி நீ ஒரு தடவை பேரண்ட் நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது நோ தான் நீங்கள் எப்போ நோன்னு சொல்லிட்டு அது அழுதுங்கிறதுக்காக எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்களா இவன் இழிச்ச வாயன் இவனை நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம வழிக்கு கொண்டாந்துடலாம் நம்ம அழுது காரியம் சாதிச்சுடலாம் பத்து பேருக்கு முன்னாடி காலை பரப்பி ஓன்னு அழுதா இவன் உடனே அந்த இடத்துல உடனே அதை கொடுத்துடுவான் வீட்டில் வேணா வந்து திட்டுவானே ஒழிய அந்த இடத்துல அதை அடைஞ்சுடலாம் கிடையாது நோ மீன்ஸ் நோ இதை மட்டும் ஒரு அஸ்திரத்தை எல்லா பேரண்ட்ஸும் கையில் எடுத்தாங்கன்னா பல குழந்தைங்களே சரியாக ஷேப் பண்ண முடியும் நோ மீன்ஸ் நோ எஸ் மீன்ஸ் எஸ் உனக்கு வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஆன் எனி அக்கௌண்ட் வாங்கி தரணும் உனக்கு கிடையாது அப்படின்னா இப்போ கிடையாது அப்படின்னா இப்போ கிடையாது தான் நீ தலைகிழவன நின்று பார் கிடையாதுன்னா கிடையாது இந்த பவர் ஆஃப் நோ அண்ட் எஸ் என்னங்கிறத குழந்தைங்களுக்கு அந்த பேரண்ட் கரெக்டாக ஏற்படுத்தணும் பவர் ஆஃப் நோ இதை சொல்ல தெரியணும் அப்புறம் லாஜிக்கல் ஏன் நான் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இந்த ரீசனுக்காக நான் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்புறம் பேலன்ஸ் ஸ்கில்ஸ் அதாவது ஒத்த காலம் நிற்கிறதுனா நிற்கிறது அப்புறம் வந்து ஒரு விளையாட்டு விளையாடும் போது ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் இந்த பந்தை இப்படி போட்டு இப்படி போட்டு இப்படி போட்டுலாம் பிடிக்கிற மாதிரிலாம் குழந்தைங்களுக்கு பழகிறோம் இல்லையா அப்போது அதுக்குள்ள ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வருது அந்த மாதிரி பேலன்சிங் ஸ்கில்ஸ் அதை ஏற்படுத்தணும் அப்புறம் இமேஜினேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஒரு இடத்துல நீ நினைச்சு பார்த்தா அதை 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 நினைச்சு பார்த்தா ஆனால் கூட சொன்னா எனக்கு ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது அம்மா என்ன புளி துரத்துது அப்படின்னு சொல்லி புளி எங்கே துரத்தும் அந்த அம்மா எட்டு பார்த்தா ஒரு நாய் நிற்கிது நாய் தான் நிற்கிது அப்படின்னா புளி துரத்துதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சும்மா தான் சொன்னேன் இந்த அம்மா சொன்னாங்க இப்படிலாம் போய் சொல்லக்கூடாது போ அப்படின்னு சொன்னா நான் போய் சொல்லிட்டு போய் மன்னிப்பு கேட்டு சில பேர் வீட்டில் போய் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க போ போ என்ன கடவுள் கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு அப்படி போய் சொல்லிட்டு போய் மன்னிப்பு கேட்டு நேராக பூஜை ரூமுக்கு போச்சு ரொம்ப கூலாக வெளியே வந்தது என்ன நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மன்னிப்பு கேட்டு அப்படி போ கடவுள் கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு நேராக பூஜை ரூமுக்கு போச்சு ரொம்ப கூலாக வெளியே வந்தது என்ன கடவுள்கிட்ட போய் சொன்னேன் கடவுள் சொன்னால் இதை விட பெரிய பெரிய போயெல்லாம் நானே சொல்லியிருக்கேன் அதோட கம்பேர் பண்ணால் திஸ் இஸ் நத்திங் 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 அது இன்னும் போய் சொல்லுது கடவுள் இவர்கிட்ட பேசுனதா கடவுள் பேசுனதா பல சாமியாரே போய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அந்த குழந்தைங்க சொல்லப்படாத சொல்லு அது பாட்டுக்கு சொல்லு இந்த மாதிரி சாமி இந்த சொன்னார் அத்தை சொன்னார் இத்தை சொன்னார் அப்படின்னு இந்த இமேஜினேஷன் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப நம்ம கட்டையில் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த இமேஜினேஷன் தான் அது வளருவதற்கான காரணம் ஸோ அதையும் நம்ம இந்த உலகத்தில் பெருக்குவதற்கான அந்த அதனுடைய ஆட்டிடியூடை டெவலப் பண்ணணும் அப்புறம் திங்கிங் ப்ராப்ளம் சால்விங் உன்னை யோசிச்சு இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி தீர்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கும் க்யூப்ஸ் இருக்கும் அந்த நகர்த்தி எல்லாமே ரெட்டாக கொண்டா இல்லை வந்து எல்லோ ரெட்டாக எப்படி கொண்டாடுறது ஒரு சின்ன விடுகதை சொல்லி இந்த விடுகதைக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லு இது எப்படி இந்த விடுகதை சொல்லு அது யோசிக்கிற பழக்கம் தானாக யோசித்து ஒரு முடிவை கண்டுபிடிக்கிற பழக்கம் பிறகு அகாடமிக் ஸ்கில்ஸ் அதுக்கு பாடத்தில் படிக்க வேண்டிய ஒரு திருக்குள்ள மனப்பாடம் பண்ணு ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் ரைம் சொல்லு இப்படி ஒன்று ஒன்றும் அந்த பாடத்தில் அதை டெவலப் பண்ணி கொண்டு வருவதற்கான அகாடமிக் ஸ்கில்ஸ் இது எல்லாத்தை விட அந்த மூணுலேருந்து எட்டு வயசில் குழந்தைக்கு ஏற்படுத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்பிக்கை எந்த துன்பத்திலையும் நம்மளால் சமாளிக்க முடியும் எந்த கஷ்டத்திலையும் நம்மளால் முன்னுக்கு வர முடியும் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான முழுமையான நம்பிக்கையை அந்த குழந்தைக்கு நாம் ஊட்டுவதற்கு கடமைப்படுத்திருக்கோம் இன்னும் நிறைய யோசனைகள் சொல்லுகிறார்கள் எது சொன்னாலும் டீச்சிங் ஒன்லி பை எக்ஸாம்பிள் எது சொன்னாலும் வெறும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லக்கூடாது ஒரு அட்வைஸாக சொல்லக்கூடாது அதுக்கு ப
கொடுக்கலாம் இப்போ உனக்கு நீ நட்ஸ் சாப்பிட்றியா பாதாம் சாப்பிட்றியா இல்லாட்டி நீ வந்து மில்க் சாப்பிட்றியா பால் சாப்பிட்றியா என்னென்ன சாப்பிட முடியுமோ அந்த பாசிட்டிவான ஐட்டம் ஒரு ஏழட்டு எடுத்து சொல்லி இது வேணுமான்னு கேட்கணுமே ஒழிய இது வேண்டாம் அப்படிங்கிறத அந்த குழந்தைக்கு சொல்லும் போது ஒரு எதிர்ப்புணர்ச்சி அதற்குள்ளே தோன்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது எல்லாத்தை விட அடுத்த ஸ்டேஜ் அது வளரும்போது அது டிவி பார்க்கும் அது வந்து கம்ப்யூட்டரை போய் தானே ஆப்ரேட் பண்ணும் செல்ஃபோன் எடுத்து செல்ஃபோனை அது பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் பேரண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பண்ணுற ஒரு அட்டூழியம் பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற ஒரு பெரிய அட்டூழியம் என்ன அந்த நேரத்தில் சனியை நம்மளை விட்டுது அது என்னமோ இருக்கட்டும் நாம் நம்ம வேலையை பார்த்துக்கலாம் அந்த நேரத்துக்கு நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்சுக்கலாம் அது என்னமோ ஒன்று பண்ணுறோம் இதுதான் ஆபத்துக்கு காரணம் எப்போ அது டிவி பார்த்தாலும் என்ன பார்க்குதுங்கிறத மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய கடமை பெற்றோருக்கு உண் ஏன்னா நமக்கு தெரியாமல் ஒரு ப்ரோக்ராமை அது பார்க்கக்கூடாது நமக்கு தெரியாமல் செல்ஃபோனில் ஒரு விஷயங்களை அது பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு தெரியாமல் பயன்படுத்துகிற போது தவறான பிழையான பல விஷயங்களை அதை உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அந்த நேரம் நமக்கு கிடைச்ச ஃப்ரீடம்னு கொண்டாடக்கூடாது நான் மற்ற வேலைகளை பார்த்தாலும் அதில் தான் அந்த மானிட்டரிங் கண் இருந்து கொண்டே இருக்க வேணும் அதை பார்த்து கொண்டே இருப்பார் அது என்ன பார்க்குது இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அது என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு டிவியாக இருக்கலாம் கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம் செல்ஃபோனாக இருக்கலாம் இன்றைய மாடர்ன் கருவிகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் பெற்றோருடைய அந்த மானிட்டரிங் என்பது மிக மிக அவசியமான ஒன்று